欢迎来到 King 的荣华教室。继上次我们前葫芦的教学之后，相信大家应该是收获满满，对吧？现在大家对后相应该也是不陌生的。那我们今天除了要教大家后葫芦的基础教学之外，也会带给大家一些后葫芦的变化式、灵活度的训练、速度性的训练，所以大家绝对不要错过今天精彩的影片内容。另外，这是一个给想要开始运动及学习直排人的伙伴们一个健康愉快学习的频道，因此记得订阅，才不会错过我们后面精彩的影片及教学内容。那我们就开始今天的后葫芦的练习吧。第一步骤呢，我们会先需要原地练习一下我们葫芦这个动作所需要的脚踝力量，所以等一下我们会给轮子比较大的一个摩擦力，去练习一个正 V 以及。倒 V 转换的一个动作，那等一下呢，记得要运用我们的双膝的一个柔软性，会比较好达成这个动作。那我们先将我们的双脚踩一个正 V 字形，踩正 V 的时候呢，记得我们不要我们的轮子是这样子往内压的，我们需要保持我们轮子正韧或是轻微的一个外韧。开始我们后葫芦之前呢，我们需要练习将我们的双脚。由正 V 转换为倒 V， 还有倒 V 转换为正 V， 啊，这个需要训练一下我们双脚踝的一个力量。那在做这个动作之前呢，我们也需要将我们的双膝变得柔软一些，所以需要需要我们的蹲以及起，啊，膝盖的一个弹性去做这个动作。那等一下呢，我们先将我们的轮子踩正韧，记得不要有一个。内韧内夹的一个状态，我们要保持正韧或是轻微的一个外韧来去做这个动作才是比较适当的哦。那开始之前呢，我们先将膝盖微蹲，微蹲之后呢，起来的一瞬间，将双脚成为倒 V 字形，我会像这样成为一个倒 V 字形。倒 V 字形呢，一定要记得保持一个正外韧，这是等一下后葫芦呢会需要。起始的一个动作，记得一定要保持我们的外韧，哦，不要让它变成内韧。在我们双膝微蹲，然后夹回来，哦，这是需要一点点核心的稳定。蹲，夹回去，蹲，夹回来，将这个动作练习五到十遍。蹲。如果你在原地会有一个不稳定的一个情况，会偏掉的话，这时候你也可以去旁边找一个搀扶物，哦，让你身体是比较稳定，而可以确实训练到正 V 倒 V 倒 V 正 V 的一个转换。好，这就会是我们第一步骤的一个练习。那我们接下来第二步骤呢，我们会进行一个实际滑动。的一个练习，所以等一下，你要记得第一步骤我们所需要的一些元素，然后来进到第二步骤哦。第二步骤呢，首先我们要先在我们场地内找到一条白线。那如果你的场地内没有这种线的话，你也可以在你的前方找一个参照物，比如说一个电线杆或者一棵树。那你在行进的时候就必须一直对着它。那我现在我地上有一个线，我就先在我的。地上的这个线踩一个倒 V 字形，准备进行我后弧的动作。那等一下我在做后弧这个动作呢，我的视线会一直对到我的白线。那记得我们等一下在往后行进的路程中，你要先确保你的后面是没有任何东西的，这样才是会比较安全。地面上是没有任何石头或是坑洞。以及水质，我们再去进行我们的后葫芦会是比较安全的哦。那接下来将我们的双手打开，膝盖微蹲，做的时候记得保持正韧，微蹲合起来，好，轻轻碰到之后再打开来，保持在线的上方。哦，当然最后你还是可以看一下，啊，确保你后面是安全无虑的。这个动作我们进行了三到五遍，好，先习惯后向的一个练习，记得速度不要太快。如果你场地没有线的话，你也可以对照一下，比如说像这边有一个柱子，那我们还要对着它，然后去做后弧。你眼睛看到它的视线的时候是比较歪斜的，看着它做后弧炉。哦，视线是比较歪斜的。那当然，我们这样还有一个好处是说，我的头就不会一直盯着我的脚去做动作。但是前提是确保你的后面是安全无虑的哦。当你的这些动作
正认你的身形都是没有问题之后，我们就会开始进到我们第三步骤——向后看的一个练习。这一步骤呢，我们要先学习怎么向后看。向后看呢，最好的一个方式就是不要变成是你的头的重心离开身体了。好，离开身体。好，我们不要将我们的头看向我们的前方，或是右侧，或左侧。哦，有一些同学他会这样子溜，哦，有一些会这样溜，这样就是移动到我们身体重心的其他地方了。我们要尽量让我们的整个身形以及头呢，保持在我们就是原位，身体的正上方，不要前后左右的移动。我们只要轻轻的转动我们的胸椎，记得不是肩膀，是胸椎。再加上示范一次，我们。要往这个方向溜的话，我们先将双手打开。双手打开的目的，第一个哦，是可以帮助我们平衡；第二个，可以帮助我们知道掌控到我们需要去的一个方向。那我们看的位置呢，就会是在我们的嘎吱窝，就是我们腋下的这个空间，可以看到我们后溜的一个位置。而且你看，我现在的头是在正位，没有在前后左右。我们轻轻的转动我们的胸椎之后，打开双手。后溜、后葫芦就可以看到我们整个后面的一个视线。那我们等一下呢，就在这条白线上来试试看这个动作。我们先一样踩一个倒 V 字形，双手打开，转动胸椎。这时候我们就要对着线，保持刚刚的感觉去溜就可以了。好，我看我的头是正位，然后记得刚刚滑行的感觉。记得要保持正韧，保持正韧。好，从这个位置去看到我们的后面白线。好，都不要忘记我们的膝盖的弹性，以及身体的一个蹲起，还有我们正韧跟外韧。那我们接下来就试试看上脚标。现在脚标呢，我们也是不要摆得太小，我们可以摆大一点点。那等一下呢，每次在。双脚标中间的时候呢，可以将双脚合在一起去完成后弧这个动作。那方法跟刚刚一样，我们必须要有一个正确看向后方的一个姿势，所以必须转动我们的胸椎，哦，不要去歪斜的身体。那教练就来示范一次，一样踩好一个倒 V， 然后转向我们的上身，一样踩好一个倒 V， 然后将双手打开，转向后方，对好白线做蹲起。进行我们的后弧呢，就是会更为轻松以及舒服的。刚开始我们在练习这个转向后侧的时候呢，身体一定会有点别扭，就是我们的脚是对着后方，我身体要转向侧面，就整个被拉扯拉来拉去的，会有点不习惯，可能会有点跑掉。那这时候我们一定要 hold 住，那这时候我们一定要去 hold 住我们整个核心，然后保持我们身体的平稳，慢慢的去蹲起。练习这样子，你的后弧呢进行的就是会越来越舒畅，而且会越来越顺利哦。那我们等一下呢，来试试看如何练习我们后弧的灵活性以及我们的速度。哎、欸，接下来我们进行到我们后弧如一个灵活度的一个大考验它是有一点的变化，是一个练习。我们现在将我们的脚标哎摆、欸、成有点不规则的一个形状，等一下我们要去过到每一个脚标，所以我们要需要转动我们的胯。转向左右侧，所以原地呢，我们先练习一下我们转胯的一个训练。好，一样将我们的双脚踩成倒 V 之后，身体侧向后方，这时候做一点点转胯的一个练习。记得双脚要保持着倒 V 字形，然后去做转胯。这个动作只要练习五到十遍之后呢，可以上去做做看。那我们在视线的部分，我们可以先练习左跟右。的去看，好让你的身体是比较安心的。熟悉之后，再坐向看向单边，因为单边呢会有一个角度，你就比较不容易看得清楚。那这也是训练你身体周围感知的一个方式。那我们就先来试试看看向左右的一个练习。这个就是我们一个左右向的一个练习。那我们接下来试试看，看向同一侧，哦，去感受我们每一个位置以及我们每一个后弧的加速。记得在这个左右方向的行进的时候，你有一只脚会比较容易踩到内轮，所以
，你的重心一定要都保持的外刃，而且是要微蹲的去做练习哦。现在试试看同一边的练习。这个后弧的灵活度训练呢，你可以把它练习五到十遍，让你在做任何转向的时候，哎，是非常灵活的，而且你在左右侧的加速呢，也会比较方向感。那我们再来呢，有灵活度了，我们要来试一点速度的一个训练啊。最后一个速度训练，我们需要一些感受力。我们刚刚在做后弧的时候呢，我们都是将我们的最后一个轮子双脚做合并。那等一下我们在做速度训练呢，我们要。放慢我们整个动作跟步骤，我们要将我们触碰的轮子从最后一颗调整到为第三颗以及第二颗左右的一个位置哦，就是不是用最后一颗去触碰。这时候做起来感觉会有点像，原本是这样子，等一下你要变成这样子去触碰哦，这样子呢它会比较需要一点力量，然后来去做完成我们加速的一个动作。我要先踩一个倒 V， 那速度训练呢？你可以先仔细感受一下，可以先不用看向后车。那我们打开之后，记得合起来的时候一定要保持正跟外。如果你是内刃，那这个动作百分之百做不出来，所以记得一定要保持正跟外，保持正刃或外刃呢去做合并。你看我现在合并，有一点点用后面的轮子，有点用后面的轮子。去接触的感觉，我有点第三颗轮子，有点用第三颗轮子去触碰。我再看一次这个差别，原本是第一颗，原本是最后一颗，这是最后一颗，第三颗。发力哦，这个速度会比较多的一个发力。那这个呢，我们可以在我们的大范围呢去做练习，哦，去感受速度的一个变化。就会是我们变化式中的一个速度训练哦，你要将你的双脚彻底打开跟合起来去做后弧的加速，那这个也会比较有危险性，因为速度开始上来了。建议小伙伴们可以戴上安全帽以及护具，然后在一个比较安全空旷的一个场地呢进行去练习哦。后弧呢是开始掌握后向加速以及速度稳定的一个训练，相信大家也能透过这次的课程更提升自己。我最近常在想，我常常在实体课程中绞尽脑汁的帮助我的学员们提升他们轮滑的水平，或是说帮他们完成他们的一个目标以及赛事。那是不是有机会透过网络帮助在世界各地的你们也完成一些你们的目标呢？这个目标可能是一场比赛。比如说我们的初级、中级套路，或是说完成一场四十二 K 的马拉松入溜，我不知道，不知道各位的梦想或目标是什么呢？可以留言在下方告诉我吗 ？King 会想一些办法来帮助大家完成我们这个目标以及梦想。那如果你还没有看过我们上次前湖的教学的话，记得一定要点击上方的链接去参考。上次的教学是非常精彩丰富的内容啊。另外，我们富裕轮滑课程线上教学。带你从零打造快乐的直排人运动人生，课后呢还有专属的讨论群组，记得点击下方连接报名。我们不想要错过每次精彩的影片，记得帮我们点一个赞，让 YouTube 知道你喜欢我们。那我们下次见。